నమ్ముతూ ఉన్నాం మీరు అనేకులు ఫోన్ చేసి మీరు ఇస్తున్న స్పందన బట్టి ఈ కార్యక్రమాలు దీవెనకరంగా ఉన్నాయని మరి చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు తప్పకుండా మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఏ యొక్క క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా మీ అవసరతల కోసం మేము ప్రార్థిస్తాం అనేకులు మరి వారి యొక్క ప్రా అవసరతల నిమిత్తం ప్రార్థన కోసం వారి సా ప్రార్థన సహకారం కోరినప్పుడు మేము వెంటనే స్పందించడానికి ప్రభు వారు సహాయం చేస్తున్నారు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా దేవుని యొక్క వర్తమానాలు బైబుల్ నుంచి అనేకమైన విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరికీ కూడా బోధిస్తూ ఉన్నారు ఒక పక్కన ఆయన నన్ను కోస్తూ అలాగే మన అందరితో కూడా మిమ్మల్ని కూడా మీతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ప్రిల్లారా ఈ దినం దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దేవుడు మనిషిని కలుగు చేసుకున్నాడు మనిషిని కలుగు చేసుకున్న తర్వాత ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో ప్రభు ఏమని తెలియజేశారంటే ఇదిగో మనిషిని లేదా తన యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఆ యొక్క తలంపులన్నీ చెడ్డగా ఉండడం బట్టి యహోవ తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో నరుని యొక్క హృదయం బాల్యం నుంచి కూడా ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదే అని చెప్పి అక్కడ కూడా రాయబడి ఉంది ప్రియుల గమనించండి ఏంటంటే దేవుడు ఎంతగానో ఇష్టపడి మనిషిని చేసుకుని తన స్వరూపంలోకి రావాలని ప్రియులారా మరి ఆయన దేవుడు ఇష్టపడి మనిషిని చేసుకున్నాడు తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు ఆయన అయితే మనిషి మరి ఆజ్ఞ అతిక్రమం ద్వారా తన పాపం చేసి దేవుడికి ఎంతో దుఃఖాన్ని కలుగు చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఏదైనా తోటలో ఆదామును పెట్టి ఆదామా ఇదిగో నువ్వు రూల్ చేయి అన్నప్పుడు ప్రియులారా మరి అనేకమైన జంతువులకి ఆయన పేర్లు పెట్టినట్లుగా మన ఆదికాండం రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి చదువుకుంటాం ఎంతో పవర్ అజమాయిషి అనుగ్రహించిన ఆదాం జీవితంలో ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదని చెప్పి అవ్వను కలుగు చేయడం వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక శరీరంగా మారడం ఆదాము నా ఎముకలో ఎముక అని అక్కడ కవిత్వం చెప్పడం ప్రియులారా మరి అనేకమైన విషయాలు మనం చూస్తున్నాం అయితే ఏదైనా తోటలో ప్రభు పెట్టి మీరు ఏ పళ్ళనైనా తినచ్చు కానీ ఆ యొక్క మంచి చెడ్డ తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలాన్ని తినకూడదని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క ఫలాన్ని అవ్వ తిని ఆదాకి ఇవ్వడం ద్వారా ప్రియులార పాపం అనేది భూమి మీద సంక్రమించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సరే ఈ దినం అంశం ఏంటంటే మనిషి ఎదుర్కొనే సమస్యల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ సమస్యలు యొక్క పరిష్కారాన్ని కూడా ఈరోజు దేవుడు మనకి తెలియజేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులార మనిషిని బాధపెడుతున్న సమస్య ఏంటంటే మనిషిని వెంటాడుతున్న సమస్య ఏంటంటే అనేకమైన సమస్యల్లో మొట్టమొదటి సమస్య పాపము అని గుర్తించుకోవాలి ఎస్ఐఎన్ ప్రియులార సిన్ ఏం చేస్తుందంటే మనిషికి పెద్ద సమస్యగా మారిందని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒక వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు పాపం చేసినప్పుడు ప్రియులార తను మనసులో నెమ్మదిని కోల్పోతాడు తన ముఖంలో శాంతిని కోల్పోతాడు దేవునితో ఉండే ఆ సంబంధాన్ని కోల్పోతాడు మరి ఆ యొక్క పాపం వల్ల దేవునికి దూరమైన ఆ వ్యక్తిని ప్రియులారా మరలా పునరుద్ధరించడానికి సిలువు మీద యేసుప్రభు వారు తన ప్రాణాన్ని అర్పించారని ఆయన బలి అయిపోయారని మన కొరకు ఆయన రక్తాన్ని చిందిచ్చారని మన పాపముల నిమిత్తమై మన పాప ప్రక్షాళన నిమిత్తమై ఆయన రక్తం కార్చారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా మనిషిని వేధిస్తున్న సమస్య పాపము మన అందరం కూడా పాపానికి బానిసలమని జన్మతహ కర్మతహ పాపులమని దావీది భక్తులు అంటాడు నేను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నేను పాపిని అని తను తెలియజేస్తాడు ప్రియులార ఈ పాపము అలాగ సంక్రమిస్తూ అలాగ అనేకుల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య ఒక తప్పు చేసిన తర్వాత ఆ తప్పు నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలియక మరలా వాళ్ళ జీవితాల్లో సమాధానాన్ని ఎలా సంపాదించుకోవాలో తెలియక అనేకులు అజ్ఞానులుగా ఉంటున్న ఈ యొక్క దినాల్లో ఒక సొల్యూషన్ ఉందని దా సొల్యూషన్ని యేసుప్రభు వారు ఎప్పుడో ఆ సిలువు మీద మనకి అనుగ్రహించారనే సంగతి అనేకులు మర్చిపోతున్నారు మనం పునాది సత్యాలకి మనం వెళ్తే గనక 
ఒక్కసారి ప్రియులారా ఈ పాపము నిమిత్తము యేసు ప్రభు వారు ఈ యొక్క పాప విమోచన నిమిత్తము మన పాపమును అన్నిటినీ కూడా ఆయన సిలువు మీద మోసాడని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియులారా అందుకే బైబుల్ సెలవిస్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి కూడా మనల్ని పవిత్రులుగా చేయనని బైబుల్ సెలవిస్తుంది ప్రియులారా గమనించండి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తం ఎలాంటి పాపమునైనా సరే శుద్ధీకరించగలదు అనే యొక్క సంగతిని మనం మర్చిపోకూడదు ఈరోజు ఈ తప్పు నేను చేశాను పలానా తప్పు ఆ విషయంలో నేను అవిధేయుడిని అయ్యాను అయ్యో నేను చేయకుండాల్సింది అలాగా పొరపాటు జరిగిపోయింది కొన్ని నిమిషాల్లో నేను ఏమాత్రం కూడా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోయాను అయ్యో దీని నుంచి నన్ను ఎవరు విడుదల చేస్తారు ఈ డిప్రెషన్ నుంచి నన్ను ఎవరు విడుదల చేస్తారు ఈ నిరుత్సాహం నుంచి ఈ నిరాశ నుంచి ఈ చీకటి నుంచి నన్ను ఎవరు విడుదల చేస్తారంటే ఈరోజు శుభార్త ప్రభు వారు తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటి తెలుసా ఏ సురక్తం ఇంకనూ అందుబాటులో ఉంది దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి కనుక ప్రియులారా ఇప్పటికీ మోకరించి మనం ఏసయ్యా నేను చేసిన తప్పు ప్రభు నన్ను క్షమించు ప్రభు నీ రక్తంలో నన్ను కడుగు ప్రభు శుద్ధీకరించు ప్రభ అనగానే ప్రియులారా ఏ సురక్తం మన పాపాలని కడుగుతుంది అని సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అయితే పాపం దగ్గర పాపం మనం ఒప్పుకొని విడుదల పొందిన తర్వాత ఏసు రక్తం మనం శుద్ధీకరించిన తర్వాత ఆ పాపాన్ని మనం నుండి విడుదల పొందాలి ఆ పాపం నుంచి మనం విడుదల పొందిన తర్వాత దాన్ని అసహించుకోవాలని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నెంబర్ వన్ టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మ్యాన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఆర్ ద మ్యాన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు మనిషి యొక్క సమస్యలు ఏంటి అని ఆలోచిస్తే నెంబర్ వన్ ప్రియులారా చాలా ఉన్నాయి అందులో కొన్ని విషయాలు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనం ధ్యానం చేసుకుందాం మొట్టమొదటిది పాపము సంఖ్యాకాండం ముప్పై రెండో వచ్చాయి ఇరవై మూడో వచ్చినంలో నీ పాపము నేను పట్టుకునును అని బైబుల్ సెలవిస్తుంది ప్రియులారా గమనించండి ఈ యొక్క పాపము నుంచి మనం విడుదల పొందడానికి యేసు ప్రభు వారు రక్తాన్ని కార్చారు ప్రియులారా ఆఫ్రికా దేశంలో ఒక పాములు పట్టే ఆయన అత్య అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాడు అందులో భాగంగా కొండ చిలువ ప్రియులారా చిన్న చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మెడలో వేసుకుని ఆ యొక్క అది ఆ యొక్క మేడం చుట్టుకుంటుండగా అనేక ప్రదర్శనలు ఇస్తూ వచ్చాడు అది చిన్న పిల్లగా ఉన్న కాని నుంచి ప్రియులారా అనేకమైన ప్ర ప్రదర్శన ఇచ్చిన తర్వాత అది కాలం గడిచే కొలది కూడా పెద్దతో వచ్చింది ఒకరోజు ప్రదర్శన ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇస్తూ ఉంటే అది అలవాటు పడింది ఆ యొక్క అనేక ప్రదర్శనలు చాలా బాగా తాను అనుకున్నట్టే జరిగించింది కానీ పెద్దది అయిపోయింది బాగా కొండచిలువ అయిన తర్వాత మరి ఆ యొక్క వ్యక్తి ప్రదర్శన ఇస్తున్నప్పుడు అందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నారు కొండచిలు వల్ల చుట్టుకుంటూ ఉంది చుట్టుకుంటున్నప్పుడు ప్రియులారా ఒక్కసారిగా దానికి ఏమనిపించిందో తెలియదు చాలా గట్టిగా బిగించింది ఆ యొక్క ఎముకలన్నీ కూడా పట పట మరి ఇరిగిపోయినాయి రాలిపోయినాయి వెంటనే పౌడర్గా మారిపోయి ప్రియులారా ఆ వ్యక్తి అక్కడక్కడ మరణించడం జరిగింది గల కారణం ఏంటంటే ఆ యొక్క ప్రదర్శన చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను కదా పర్వాలేదులే అనుకుని తను అలాగ కొనసాగించాడు ఆ పాము చిన్న ఆ కొండచలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే అని అనుకున్నాడు పెద్దదైనప్పుడు కూడా అలాగే చేశాడు తెర చూస్తే ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే తన మరణానికి దారి తీసిందని ప్రియులారా మరి మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి గమనించాడు తన మరణానికి దారి తీసింది ఈరోజు పాపం చిన్నగా ఆ యొక్క తప్పు ఆరంభంలోనే యేసు ప్రభు దగ్గర మనం వచ్చేస్తే కనుక ఎంత సంతోషం ప్రభు మన కోల్పోయిన ఆశీర్వాదాలని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును మనల్ని ఎంతలో ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్న దేవుడు ఆయన మన అందరూ కూడా ఆ పాపం నుంచి విడుదల పొందాలని ఆశించే దేవుడు ఆయన ఈరోజు ఒక బ్లడ్ డోనార్ ద్వారా మనం సేవ్ చేయబడగలం ఈ యొక్క ఏసయ్య రక్తం ద్వారా ప్రియులారా ఈ పాపము అనే సమస్య నుంచి మనం విడుదల పొందగలం అందుకే యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం ఏడు వచనంలో ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి కూడా మనల్ని పవిత్రులుగా చేయనని బైబుల్ సెలవిస్తుంది నెంబర్ వన్ టుడే ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ మనిషి యొక్క సమస్యల్లో మొట్టమొదటి సమస్య పాపం దానికి విడుదల యేసు ప్రభు వారు అనుగ్రహించారు ఆయన రక్తం ద్వారా చాలామందికి ఆయన యొక్క రక్తం యొక్క శక్తి తెలియదు ఇంకను పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ తప్పులకి ప్రియులారా మరి పాప క్షమాపణ ప్రభు దగ్గర కోరుకున్నప్పటికీ కూడా యేసు రక్తం విలువ తెలియదు నిజంగా దేవుడు నన్ను క్షమించాడా నిజంగా దేవుడు నన్ను ఈ యొక్క పాపం నుంచి విడుదల చేశాడా అని అనేకమైన అనుమానాలతో ఉంటారు దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక్క రక్తపు బిందువు చాలు మనం చేసిన పాపాలని యేసు ప్రభు వారు కడగడానికి అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట ఆ యొక్క సిలువులో కార్చిన రక్తం నేటికీ కూడా అదృశ్యంగా శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది మనం మోకరించి ప్రేర్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క ఇన్విజిబుల్గా ఆ లోపల శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుందని 
జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నెంబర్ వన్ మనిషి యొక్క సమస్యల్లో మొట్టమొదటి సమస్య పాపము సిన్ మనం నేర్చుకున్నాం కొన్ని దినాల కిందట ఆ యొక్క సిన్ ఏం జరిగిస్తుంది అని ఎస్ఐఎన్ సిన్ ఎస్ అంటే అది ఏం చేస్తుందంటే సిక్నెస్ని తెస్తుంది ఐ అంటే ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఎన్ అంటే నేకిడ్గా ఉంటుందని మనం లాస్ట్ టైం నేర్చుకుని ఉన్నాం అంటే శాపము అవమానము అది అనారోగ్యమును తీసుకొస్తుందని మనం తెలియజేసుకున్నాం సరే ప్రియులార మొట్టమొదటి సమస్య పాపం అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండవది అనేకులని బాధిస్తున్న సమస్య ఏంటంటే రోగము రెండవది ఏంటంటే డిసీజ్ చాలామంది ఏమంటారంటే ఎవరికైనా ఏదైనా బాధ కలిగినప్పుడు పాపము రోగాన్ని తీసుకుని వచ్చింది ఏదో పాపం చేశాడు అందుకే ఇలాగ అనుభవిస్తున్నాడు అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారు ప్రియులారా కానీ గమనించండి ఏంటంటే బహుశా అది కొంతమేరకు సత్యం కావచ్చేమో కానీ పాపం వల్ల రోగం రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు మోసేకి వ్యతిరేకంగా మిరియాము మాట్లాడిన కారణాన ప్రియులారా మరి తన కుష్ఠరోగం తెచ్చుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఆ యొక్క నయోమాను దగ్గర డబ్బులు ఆశించిన గెహజీ ఆ కుష్టి రోగాన్ని పొందుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సో పాపం అనేది రోగాన్ని తీసుకురావచ్చు గాక మ్యాక్సిమం కానీ చాలా అదర్ ఇష్యూస్లో అంటే మిగతా సందర్భాల్లో కొంతమంది వారి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోకపోవడం వల్ల న్యాచురల్గా వచ్చే డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయని వ్యాధులు ఉంటాయని మనం గ్రహించాలి ఎవరిని కూడా తీర్పు తెరుచుకోవడం ఇలా చూడగానే ఇదిగో నువ్వు వాళ్ళ ఫలాన్ని తప్పు చేసావు అందుకే నీ మీదకి దేవు నుగ్రత వచ్చింది అని మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వీలు లేదు ప్రియులారు ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏంటంటే తీర్పు సింహాసనాల మీద మనం కూర్చోకూడదు తీర్పు మనం తీర్చుకోవడం తీర్పు తీర్చువాడు దేవుడై ఉన్నాడు ఎవరిని క్రియలు చెప్పిన వానికి ప్రతిఫలం అనుగ్రహించే దేవుడు ఆయన కనుక ఆయన చైర్ని లేకపోతే ఆయన ప్లేస్ని మనం అనవసరంగా భర్తీ చేసి అనేకమైన ఇబ్బందులకి గురి కాకూడదు దేవుడు తట్టుకోలేని విషయం ఏంటంటే ఆయన మహిమను మనం ఏమాత్రం తాక్కుండా ప్రియులారు జాగ్రత్తగా చెల్లించగలగాలి ఒకవేళ దొంగలు ఇచ్చినట్లయితే మనం కొద్దిగా ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసా మీరు గమనించినట్లయితే అపోస్తుల కార్యంలో ప్రియులారా ఆ యొక్క రాజు ఏమన్నాడో తెలుసు రాజు అనుకుంటున్నాడు ఆ ప్రజలందరూ కూడా కేకలు వేస్తున్నారు ఏంటో తెలుసు ఇది మానవ స్వరం కాదు దైవ స్వరం అంటే ఇతను ఊ అని చెప్పలేదు ప్రియులారు అవును నిజమే ఇది నేను కాదు మాట్లాడేది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అని తను చెప్పకపోవడం వల్ల అక్కడికి అక్కడే అతడు చనిపోయాడని మనం అపోస్తుల కార్యంలో చూస్తాం గమనించండి ప్రియులారా రెండో విషయం ఏంటంటే మనిషిని బాధ పెడుతుంది మనిషికి పెద్ద ఆటంకంగా ఉంది కొంతమందికి దీర్ఘకాల వ్యాధులు కొంతమందికి ఇప్పుడులారా మరి వారసత్వంగా వచ్చే ఆ యొక్క షుగర్ వ్యాధులు ఎన్నో డిసీజెస్ రోగం ఏం చేస్తుందంటే మనిషిని ఏమి చేయలేనివ్వకుండా చేస్తుంది ఎంతో బలంగా వాళ్ళు ఎన్నో పనులు చేద్దాం అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ రోగం ఏం చేస్తుందంటే వారిని బయటికి బయటికి తీసుకురాలేకపోతుంది వాళ్ళని చురుగ్గా చేయలేని చేయనివ్వలేకపోతుంది యాక్టివ్గా ఉంచలేకపోతుంది రోగం రెండో సమస్య జ్ఞాపకం చేసుకోండి రోగము మనిషికి ఇబ్బందిగా మనిషికి ఆటంకంగా ఉందని దేవుని సేవకుడిగా తెలియజేస్తున్నాను గమనించండి ఏంటంటే ప్రియులారా అయితే దీనికి కూడా ప్రభువారు చక్కటి సొల్యూషన్ని ఆయన అనుగ్రహించారు అదేంటంటే నిర్గమ కాండం పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో మనం చూసినప్పుడు ప్రియులారా నిన్ను స్వస్థపరచు ఇహోవాను నేనే అని ప్రభువారు సెలవు ఇచ్చారు ఐఎమ్ ద వన్ హూ హీల్స్ యూ నిన్ను స్వస్థపరిచేవాడిని నేనే అని ప్రభువారు సెలవు ఇచ్చారు ప్రియులార ఐష్యా గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనాలకు మనం చదివినట్లయితే నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించును అతడు మన వ్యసనములను వహించును అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుచున్నది అని బైబుల్ సెలవిస్తుంది అదే మాట పేతురు గారు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం ఆయన అంటున్న మాట తెలుసు యుఆర్ ఆల్రెడీ హీల్డ్ బై హిజ్ ఊన్స్ ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి అని ముందుగానే పేతురు చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం ప్రియులారు గమనించండి సమస్య ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య మనిషికి ఆటంకంగా ఉన్న సమస్య రెండో సమస్య రోగము ప్రియులారా ఈరోజు ఒక శుభవార్త ప్రభువారు తెలియజేస్తున్నారు అది ఎలాగ సంక్రమించినప్పటికీ కూడా అది ఎలాగ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుచున్నదని బైబుల్ సెలవిస్తుంది యేసు ప్రభువారు ఈ భూమి మీద సంచరిస్తున్నప్పుడు అనేకమైన స్వస్థత కార్యాలు ఆయన జరిగించారు ఆయన వెళ్ళిన చోటల్లా కూడా రోగులు నెలను కూడా స్వస్థపరిచాడని దెయ్యాలని వెళ్ళగొట్టాడని బైబుల్ సెలవిస్తుంది ప్రియులారా ఈరోజు అనేక మంది సంఘాల్లో చేర్చబడుతున్నారు గల కారణం ఏంటో తెలుసా దైవజనులు ప్రార్థించినప్పుడు దైవజనులు వాక్యం ప్రకటించిన తర్వాత దేవుడు తన కార్యాలను జరిగించుకుంటూ ఆ వాక్యాన్ని స్థిరపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా గమనించండి యేసు దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు యేసు 
యొక్క ప్రార్థన కోరినప్పుడు యేసు ప్రభుకి మనం మొరపెట్టినప్పుడు అతడు పొందిన దెబ్బల చేత యేసు పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత శీఘ్రముగా మీకు లభించినని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేయబడుతుంది ప్రియులారా గమనించండి విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచినని బైబుల్ సెలవిస్తున్న ప్రియులారా ఏ రోగంతో నువ్వు బాధపడుతున్నప్పటికీ కూడా ఎలాంటి జబ్బుతో బాధపడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు అనేకులు యేసు ప్రభు దగ్గర రావడం గల కారణం ప్రియులారా అనేకులని ప్రభు తాకాడు అనేకులని స్వస్థపరిచాడు దీన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని కొంతమంది తీసుకుని వచ్చి పదాన్ని వందలు తీసుకొచ్చి బాగు చేయండి అని చెప్పి వారు ఛాలెంజ్లు విసురుతూ నేను నమ్మేసుకుంటాను అంటూ ఉంటారు పిల్లల వాళ్ళ సవాళ్ళను బట్టి వాళ్ళు విసిరిన మాటలు బట్టి అప్పటికప్పుడు ప్రభు ఆయన కరిగిపోయి చేసే దేవుడు కాదు మనిషి మాటకు లోబడాల్సిన పని లేనే లేదు గమనించండి సాతాన్ అన్నాడు నువ్వు మొక్కితే నీకు ఈ లోకరాజ్యాల మహిమ అంతటినీ కూడా తెలియజేస్తానని చెప్పాడు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి స్వస్థత ఎలా లభిస్తుంది వారు రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు స్వస్థత నొందుదురని మర్కసు వార్త పదహారు వచ్చి పదిహేడు వచ్చిన రాయబడింది ప్రియులార ఎలాగ స్వస్థత వస్తా అంటే బైబిల్లో మాట రాయబడింది గమనించండి ఏంటి తెలుసా దేవుడు అన్నమాట నేను ఎవరిని కనికరింతునో వాణిని కనికరింతును ఎవని ఎడల జాలి చూపుతునో వాణి ఎడల జాలి చూపుతును ఒక అతనికి స్వస్థత కలిగి ఒక అతనికి స్వస్థత జరగనంత మాత్రాన మన నిరుత్సాహం పొందాల్సిన పని లేదు ఈ చేతుల్లో లేకపోతే ప్రియులార మనం ఏం చేసేది లేదు దేవుడు ఆ వ్యక్తిని కరుణించాలి అని అనుకుంటే తప్పకుండా స్వస్థపరచబడతాడు అయితే దేవుడు దయను సంపాదించుకోవాలి ప్రభు దగ్గర కన్నీరు కార్చగలగాలి హిస్కియా కన్నీరు కార్చిన కారణాన పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్ని పొడిగించిన దేవుడు గనుక దేవుడు దయ కోసం మన ప్రాధాన్యత పడుతూ ఉండగా మనం ప్రార్థన చేయించుకున్నా ఫలితంగా ఉంటుంది ఏసుకు మన పెట్టినా ఫలితంగా ఉంటుంది తప్పకుండా ఈ రోగం నుంచి మనం బయటపడచ్చని ప్రభు వారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు మొట్టమొదటి సమస్య పాపము దానికి సొల్యూషన్గా పరిష్కారంగా ఏసు రక్తము మనకి అందుబాటులో ఉంది మన తప్పులు క్షమించమని అడిగినప్పుడు ఏసు రక్తము మనల్ని పాపములు కడిగి శుద్ధీకరిస్తుంది ఎలాంటి పాపం అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు క్షమించలేని పాపి అంటూ ఈ భూమి మీద లేడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండో విషయం ప్రియులారా రోగము ఎలాంటి రోగం అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు దగ్గర దయ సంపాదించుకోగలిగినట్లయితే ప్రభు నన్ను స్వస్థపరచు ప్రభు అన్ను అడిగినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా స్వస్థపరుస్తాడు ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా లాస్ట్లో ప్రేయర్ చేసినప్పుడు అనేకులు బాగుపడిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ప్రియులారు గనక కారణం ఏంటంటే దేవుడు కనికరం వారి మీదకి దిగి వచ్చి మేము దగ్గరకు వచ్చి చేతులు వేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి అనేకులని స్వస్థపరచడం వారి సాక్ష్యాలు చెప్పడం చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది గడిచిన ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రియులారు బెంగళూరు నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది ఐసీలో ఉన్నాడు అబ్బాయికి అబ్బాయికి చాలా ఇబ్బంది ఉంది పాయిజన్ తీసుకున్నాడని ఆ చుట్టుపక్కల ఆ యొక్క ఉన్నవారు ఎవరో టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూసి ఆ టీవీ ప్రోగ్రామ్లు నా నెంబర్ సేవ్ చేసుకున్నారు సేవ్ చేసుకుని ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసినప్పుడు ప్రార్థన చేసాం అద్భుతంగా ఆ బిడ్డ మరి ఆ యొక్క ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి దేవుడు తప్పించాడు వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్పారు పాస్ గారు ఇలాగా దేవుడు కార్యం చేశాడు నేను ఎక్కడున్నాను విశాఖపట్నంలో వాళ్ళు ఎక్కడో బెంగళూరులో ఉన్నారు నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు ప్రియులారా కానీ అక్కడ ఉండి ప్రభు వారు స్వస్థపరిచారని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి గనుక స్వస్థపరిచేది దేవుడే అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన రోల్ని మనం ఏమాత్రం కూడా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అంతేకాకుండా కొంతమంది స్వస్థత పొంది స్వస్థత పొందకపోతే మనం ఏమాత్రం నిరుత్సాహం పొందాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన కరుణించాల్సిన వారిని కరుణించాలనుకుంటాడు ఆయన ఎవరి ఎడలు జాలి చూపాలనుకుంటాడు వాని ఎడలు జాలి చూపుతాడు అయితే ఒకటి సత్యం ఏంటంటే ఏసు పొందిన దెబ్బల చేత తప్పకుండా మనకి స్వస్థత కలుగుతుందని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండవ సమస్య రోగం ప్రియులార మూడవది మనం గమనించినట్లయితే కనుక చాలా మంది జీవితాల్లో ఉంటున్న విషయం ఏంటంటే ఫియర్ భయం అనేక రకాలమైన అనేక రకాలైన భయం వారి జీవితాలు కొంతమందికి దెయ్యాలంటే భయం కొంతమందికి దొంగలంటే భయం అనేక భయాలు ఒక్కొక్కరిని కూడా ఆవరించి ఉన్నాయి యష్యా గ్రంథం నలభై ఒకటో అధ్యాయం పదవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే గనక భయపడకము నేను నీకు తోడై ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపడుతును నీకు సహాయం చేయవాడును నేనే ఫియర్ నాట్ ఫర్ ఐ యామ్ విత్ యూ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అని ప్రభు వారు తెలియజేశారు ప్రియులారు గమనించండి భయపడద్దు దాదాపు మూడు వందల అరవై ఐదు సార్లు రోజుకు ఒక్కసారి చొప్పున ఈ భయము అనే భయపడుకుడే అనే టర్ము అనేక సార్లు మూడు వందల అరవై సార్లు రాయబడి ఉంది ప్రియుల రోజుకు ఒకటి చొప్పున ఉదయం లేవగానే మనం వినాల్సిన స్వరం ఏంటి తెలుసా భయపడకుడి ఆ దినానికి లేకపోతే ఆ దినానికి ఉన్న సమస్యలకి మనం భయపడాల్సిన ఆవశ్యకత లేదని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పిరికితనం గల ఈ ఆత్మ దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదు ప్రియుల అందుకే అంటున్నాడు భయపడకము నేను నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాను నీవు నా సత్తు యుఆర్ మై ఇష్యా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన గమనించినట్లయితే భయపడకము పేరు పెట్టి నేను పిలిచి ఉన్నాను నువ
మూడో విషయం ఏంటో తెలుసు ప్రియుల భయం అనేక రకాలైన భయాలు కొంతమందికి మరణ భయం కొంతమందికి అనేక రకాల భయంతో వారు ఆవరించి ఉన్నారు అయితే దేవుని యొక్క లేఖనం ఏమైనా తెలియజేస్తుంది తెలుసా మీరు భయపడక్కర్లేదు ఎందుకు భయపడక్కర్లేదు అని ఆలోచిస్తే ఇమ్మాన్యుయల్ అయిన వాడు మనతో ఉన్నాడు ప్రియులారు ఇమ్మాన్యుయల్ అనే మాటకి ఏంటో తెలుసా దేవుడు మనకి తోడు యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళిపోతూ అన్నారు ఇదిగో మిమ్మల్ని అనాథులుగా విడిచిపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు మీ దగ్గరికి ఆదరణకర్త వస్తారు పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడు ఆయన మీతో ఉంటాడు మీలో ఉంటాడు సంభవింపు బోవు సంగతుల్ని ఆయన తెలియజేస్తాడని ప్రభు వారు తెలియజేశారు గనుక ఏదైనా పరిస్థితులకు భయపడుతున్నావా ఇబ్బంది పడుతున్నావా ఉద్యోగం నిమిత్తం ఆలోచిస్తున్నావా వివాహం అవ్వట్లేదని నిరాశలో ఉన్నావా లేదా ఏదైనా భయం చేత ఆవరించబడి ఉన్నావా కానీ దేవుని యొక్క లేఖను తెలియజేస్తుంది ఈరోజు బైబుల్ మాటలు మనకి తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటి తెలుసు భయపడద్దు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నానని ప్రభు వారు సెలవిస్తున్నారు మూడు విషయం అనేకులు ఎదరికి వెళ్ళలేకపోవడం గల కారణం ఒక ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలంటే భయం పరీక్షలు రాయాలంటే భయం ప్రియులరా సరిగ్గా పని చేయాలంటే భయం గమనించండి ఏంటంటే అనేక రకాల భయాలు అయితే యేసు ప్రభు నీ జీవితంలోకి వస్తే యేసు ప్రభు నీ హృదయంలోకి వచ్చినట్లయితే భయం పోతుంది ప్రియులారా నేను బైబుల్ సెలవిస్తున్న మాట దాని ఏలు గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా తమ దేవుని నెరిగిన వారు బలము కలిగి షోర కార్యములు జరిగిస్తారని బైబుల్ సెలవిస్తుంది విలియం కేరీ అనే భక్తుడు తెలియజేసిన మాట ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అటెంప్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ దేవుని దగ్గర నుంచి ఉన్నతమైన వాటిని మనం ఆశించాలి ఉన్నతమైన వాటిని తలపెట్టాలి అని ప్రియులారా ఆ భక్తుడు తెలియజేశాడు గమనించండి యశు ప్రభుని నమ్ముకున్న తర్వాత మనకి తప్పకుండా దేవుడు పరలోకాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అయితే ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అనేకమైన కార్యములు సాహస కార్యములు మనం చేస్తామని నాకన్నా మీరు ఎక్కువైన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించగలరని ప్రభువే చెప్పారు అద్భుతాలు చేస్తానని ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు ప్రియులారు కనుక మన ఈ భూమి మీద యేసు ప్రభుని రక్షకుడికి అంగీకరించిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు అటెంప్ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సరే గమనించండి నాలుగో విషయం ప్రియులారా గమనించండి అనేకులకి అవసరతలు అవసరతలు అనేకమైన అవసరతలు డబ్బు ప్రియులారా మరి దేవుడేమో మనిషి తనతో సహవాసం చేయాలని తనని ఫోకస్గా పెట్టుకుని ముందుకు సాగాలని ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదటి వెతకాలని ఆశించే ప్రభు ప్రియులరా ఆ నిమిత్తం చేసుకున్న మనిషిని ఇట్టే సింపుల్ డైవర్షన్ ఏంటంటే ప్రియులరా డబ్బు వెనకాల అనేకులు పరిగెడుతూ ఉన్నారు మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా ఉండలేరని బైబుల్ సెలవిస్తుంది యూ కెనాట్ సర్ గాడ్ అండ్ మనీ అయితే దేవుని సేవించగలవు లేకపోతే ఆ యొక్క మనీ ఆ యొక్క మ్యామన్ వెనకాల నువ్వు పడతావని బైబుల్ సెలవిస్తుంది గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలామంది దేవ నన్ను దీవించు నన్ను దీవించు ఆశీర్వదించు ప్రభు నన్ను ఫైనాన్షియల్గా బ్లెస్ చేయి అని మొరపెట్టిన మొరలు ఏసు దయగలిగిన వాడు కనుక ఏసు కరుణామయుడు కనుక ప్రియులరా వారి మొరలు ఆలకించి ఒక స్థాయి నుంచి ఏమీ లేని స్థాయి నుంచి ఒక చిన్న లిఫ్ట్ ఇచ్చేటప్పటికీ ఒక చిన్న బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చేటప్పటికీ చిన్న సేవింగ్స్లోకి నడిపించేటప్పటికీ కొద్దిగా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేటప్పటికీ ఓ చిన్న ఇల్లు వచ్చేటప్పటికీ ఓ చిన్న ఉద్యోగం వచ్చేటప్పటికీ ఒక మంచి సంబంధం తగిలేటప్పటికీ కళ్ళు నెత్తి మీదకి ఎక్కుతున్నాయి ప్రియులారు అనేకులు గల కారణం ఏంటో తెలుసా వారు దేవుని వైపు కాకుండా ఆశీర్వాద కారకుడి వైపు కాకుండా ఆశీర్వాదాన్ని పట్టుకుని వేలబడుతున్నారు ఏదైతే టెంపరీయో ఏదైతే తాత్కాలికమో దాన్ని పట్టుకుని వేలబడుతున్నారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ధనమును నమ్ముకుని వాడు పాడైపోవునని బైబుల్ సెలవిస్తుంది తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదో వచ్చిన రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము కొందరు దాన్ని ఆశించి నానా విధములమైన శోధనలో పడి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి తమ్మును తామే పొడుచుకున్నారని బైబుల్ సెలవిస్తుంది ప్రియులరా నేను మనీ అవసరం కాదంటలేదు నీట్స్ అందరికీ ఉంటాయి ఆ యొక్క అవసరతులు కావాల్సిన ధనం కూడా మనకు కావాలి కానీ ధనమే దేవుడు కాకూడదని ప్రభు వారు ఈరోజు మనకి తెలియజేస్తున్నారు ప్రియులారు గమనించండి ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెతికినప్పుడు సంస్థాన్ని కూడా దేవుడు అనుగ్రహించగలిగిన దేవుడు టైమ్లీ నీడ్స్ని సప్లై చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన కోరికలు నెరవేర్చే దేవుడు కాదు ఆపద ముక్కుల దేవుడు కాదు ఆయన అవసరతలని తీర్చే దేవుడని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియులారు గమనించండి ఐదో విషయం తృణీకరించబడుతున్నావా అయ్యో ఎవరు కూడా నన్ను ప్రేమించట్లేదు అనుకుంటున్నావా హిబ్రిల్ హెబ్రిలికి రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో ప్రభు వారు అన్నమాట నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయిను అని ప్రభు వారు సెలవిస్తున్నారు ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నర్ ఫర్ సేక్ యూ నిన్ను విడువను ఎడబాయిను అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు మనుషులు మనం వదిలేచ్చు కాక 
మనుషులు మనల్ని తృణీకరించుకోవచ్చు కాక మనుషులు మనల్ని ప్రేమించకపోవచ్చు కాక మనుషులు కొంతకాలం సహాయకారం మనకు సహకారంగా ఉండి సహాయకులుగా వాళ్ళు కనిపించి నమ్మక ద్రోహం చేసి మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు కాక కానీ దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటి తెలుసా ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నేను నేను గుడివను ఐ ఆమ్ విత్ యూ నేను నేతో ఉన్నాను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ రూత్ అన్నది కదా ప్రియులారా ప్రవచనాత్మకంగా ఆ మాటలు మన కోసమే ప్రభు వారు పలికేరేమో అనిపిస్తుంది రూత్ అంటుంది అలా అత్తతో అత్త నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి నేను వస్తాను నువ్వు ఎక్కడ నివాసం చేస్తే అక్కడ నివాసం చేస్తానని ప్రవచనాత్మకంగా ప్రభు ఆ మాటల ద్వారా మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి తెలుసా వెర్ ఎవర్ యూ గో ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ వెర్ ఎవర్ యూ లాడ్జ్ ఐ విల్ లాడ్జ్ విత్ యూ నువ్వు ఎక్కడ నివాసం చేస్తే అక్కడ నివాసం చేస్తానని బైబుల్ సెలవిస్తుంది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ప్రియులారా ఆయనే మనల్ని మొదట ప్రేమించిన లోకాస్ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం చివరి వచనంలో ప్రియులారు రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా అదిగో ఎంఐ మార్గం కూడా అశిష్యులిద్దరూ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు గలిబిలిగా ఉన్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు బైబుల్ అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా ఏసు తానే దగ్గరికి వచ్చి వారితో కూడా నడిచినని బైబుల్ సెలవిస్తుంది ప్రియులారా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చీసాస ఏసు తానే వారితో కూడా వెళ్ళాడని బైబుల్ సెలవిస్తుంది గమనించాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా ఏసు మన దగ్గరకు వచ్చే దేవుడు ఏసు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు ఏసు మనల్ని విడువని దేవుడు ఎడబాయిన దేవుడని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న మనిషికి ఎదురయ్యే ఎదుర్కొంటున్న ఐదు సమస్యల గురించి మాట్లాడడం చాలా సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా మేజర్గా ఈ యొక్క ఐదు సమస్యలు పిల్లారా మొట్టమొదటిది పాపము మనిషిని ఎంతగానో ఆటంకంగా అది ఆటంకంగా ఉంది సమస్యగా ఉంది అయితే ఏసు రక్తం అందుబాటులో ఉంది ఆ పాప నుంచి విడుదల పొందడానికి విడుదల చేయడానికి రెండో విషయం ప్రియులారా ఏసు అయిన అడిగినట్లయితే ప్రభు నా పాపమును కడుగు శుద్ధీకరించిన రక్తంలో కడుగు అంటే ఏసు ప్రభు తప్పకుండా క్షమిస్తారు మూడో విషయాన్ని మనం గమనించాం అనేకులు భయపడుతూ ఉంటారు అనేక రకాలైన భయాలు అయితే ప్రభు అంటున్నాడు అయిగో భయపడక ముందు నీకు తోడే ఉన్నాను అంటున్నాడు నాలుగో విషయాన్ని మనం చూసాం అవసరతలతో అనేక అవసరతలతో ఉంటుంటే మన ప్రతి అవసరత కూడా క్రీస్తు మహిమలో తీర్చబడినని ఈరోజు మనం విన్నాం చివరిగా రిజక్షన్ అనేకులు తృణీకరిస్తుంటే ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నమాట నిన్ను విడువను నేను ఎడబాయను అన్నాడు ప్రియులారా ఈ యొక్క మనిషి యొక్క మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్కి ప్రభు వారు సమస్యలు అన్నిటికీ కూడా పరిష్కారం ఇచ్చారు చాలామంది సమస్యలతోనే అయ్యో ఈ సమస్య అని ఉండిపోతున్నారు లేదు లేదు ఈరోజు మీరు ఫోకస్ మార్చగలగాలి మీ దృష్టి మార్చగలగాలి దేవుడు పరిష్కారం కూడా ఇచ్చాడు ఆ పరిష్కార మార్గం దేవుడు తెలియజేశాడు దాని ఎందుకు మీరు విశ్వసిస్తే తప్పకుండా గొప్ప కార్యాలు మీరు చూడగలుగుతారు దేవుడి మాటలు మన వినికిల్లో దీవింపు చేయం గాక ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరు నాతో పాటు ఎక్కిపోయించినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా ఈ సమయంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తారు ఆయన కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఈ దినం మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటలను బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మీరు అనుగురించిన అభిషేకాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం నీ బిడలు ప్రభా ఏమైతే సమస్యల్లో ఉన్నారో ప్రభా ఎవరైతే ఇంకా నా పాపములు కడగబడలేదేమో అయ్యో ఆ యొక్క పూర్తిగా దేవుడు నన్ను క్షమించాడా అనే భావనలో ఉన్నారేమో ప్రభా అపరాధ భావం నుంచి వారిని విడు విడుదల చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఆయన కనికరించండి ఆయన నీ యొక్క రక్తం శక్తివంతమైందండి ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి కూడా పవిత్రులుగా చేయనని మీరు సెలవిచ్చారు కనుక నాయన వారిని పూర్తిగా క్షమించబడ్డారని నాయన వారు గ్రహించడానికి సహాయం చేయండి ఎవరైతే ఇంకనూ ప్రభు ఒప్పుకోకుండా నిరాశలో ఉంటూ ప్రభు నాయన వారు నాయన మనశ్శాంతి లేకుండా ఉన్నారో వారి పాపాలను విడిచిపెట్టి ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుని కడుక్కుని ప్రభు ఏసు రక్తంలో శుద్ధీకరించుకుని వారు నాయన వాటిని అసహించుకుని నేను వెంబడించే భాగ్యాన్ని మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఎవరైతే రోగములతో బాధపడుతున్నారో ప్రభు ఏసు నాములు వారిని మీరు స్వస్థపరచండి నాయన ఏసు నాములు వారిని మీరు బాగు చేయండి నాయన ఏసు నాములు వారిని మీరు లేవనెత్తండి ప్రభు నీకు వందనాలు నాయన నిన్ను విడువను నేను ఎడబాయననే మాటలు వారి చెవుల్లో ఎప్పుడు కూడా మారుమోగడానికి సహాయం చేయండి ఈ సమయంలో నాయన మీరు మాకు అనుగురించిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీరు అనుగురించిన నాయన అందించిన ఈ మాటలు బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ నీ మాటల ప్రకారం మేము జీవిస్తూ ముందుకు సాగే భాగ్యం మాలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రసాదించి మా హింప పొందుకోమని ఏ సున్నామంలో ఈ మనవులు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ సీతంపేట విశాఖపట్నం మా ఫోన్ నెంబర్లు ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ జీరో ఫైవ్ జీరో సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ మరొక నెంబరు సెవెన్ టూ జీరో డబల్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ గాడ్ బ్లెస్